e per merito di Salvini che si è andato a fare festa al papete in spiaggia mentre il resto del governo lavorava a Roma e ha fatto cadere quel primo governo Conte e è stato quindi lui a mettere un primo freno al percorso dell'autonomia. Per il Movimento 5 Stelle il nemico numero uno dell'autonomia del Veneto è Matteo Salvini, parola di Maurizio Mestriner, candidato trevigiano dei Grillini, all'indomani del comizio in piazza dei signori del leader della Lega, che prima ha parlato di battaglia sacrosanta, poi ha annunciato nel caso di insediamento di un governo di centrodestra l'ok ok alla legge quadro sull'autonomia per il 22 ottobre, a cinque anni esatti dal referendum. Una gigantesca fake news, dice Mestriner, che ritorna alla fine del primo governo Conte, quello giallo-verde. L'autonomia lì era a portata di mano. Il ministro era Erika Stefani, si era già preso una buona strada, eh, le carte procedevano come dovevano e eh, quel bel faccione eh, ha deciso col suo bel moito in spiaggia di mandare tutta all'aria. Poi il, il ministro successivo Boccia ha comunque ripreso i temi la strada era ben intrapresa di nuovo e purtroppo, dico purtroppo, so per certo che le cose sono state poi bloccate dal, dall'emergenza pandemica. Movimento 5 Stelle che dalla Lega non accetta lezioni nemmeno in materia di sicurezza su tutti il tema dell'immigrazione che va gestito. Non servono decreti sicurezza nei blocchi navali. Mestriner porta un caso noto a tutti i trevigiani. Non gestirlo, ti ritrovi poi qui a Treviso il parcheggio al, al, centro, al centro a piani che è un dormitorio ma non, non da oggi è da anni così da anni che a treviso quel parcheggio è un dormitorio perché perché purtroppo eh, diventano dei fantasmi quando li tratti da immigrati senza volerli eh, gestire